豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。对于李嘉诚，想必大众都不陌生。不仅连续二十多年稳居香港首富之位，还曾是华人首富中的一员，在国内的知名度和影响力都比较大。但让他没想到的是，自己的名气还直接造就出了昔日厦门富婆李宝华。现在在提及李宝华这一名号，有很多人对此其实并不熟悉。但在二零零七年左右，李宝华在厦门可谓是风光无限，是当地鼎鼎有名的大富婆，甚至成功赚得十六亿。而这一切成就的取得，还得归功于李嘉诚。一九七六年九月二十八日，李宝华出生于厦门市一户普通农村。李宝华的父亲常年在村子里磨豆腐，他作为李家第一个孩子，并未享受千金小姐的生活，而是长成了李家的豆腐西施。虽然李宝华既没有显赫的家世，也没有西施的美貌，但是李宝华常年在父亲的豆腐铺子耳濡目染，逐渐出落的落落大方，又能说会道。与村里内向淳朴的村民不同，李宝华开朗的有些格格不入。后来还没读完初中的李宝华就辍学了。他没有成为父亲口中的华丽宝贝，反倒提前踏入了泥泞的生活。结果可想而知，李宝华既没有学历，又没有美貌加持，只能进厂子里打工。后来，他在厦门偶遇了一位三轮车夫。李宝华与一部分女性相同，想通过婚姻改变人生逆局。不过，李宝华选错了对象，她的丈夫和她一样，也生活在生活最底层。李宝华的丈夫靠卖体力过活，自然也发不了家。即便李宝华年仅十六岁就为丈夫生下了一个儿子，不过她还是果断选择了离婚。双方离婚后，孩子归了李宝华。从前没有结婚时，李宝华已经对金钱极度渴望，如今他有了孩子，物质更是成了他日日夜夜追求的目标。李宝华不想再进工厂打工，后来他的事业迎来了转机。因为李宝华已经厌倦了流水线的日子，他想通过更轻松的方式赚钱。后来，李宝华去了广东，这次他没进工厂，而是进了传销组织。不过，与其他人不同，李宝华不仅没有害怕，还做得风生水起。很快，李宝华就成为传销组织中的骨干。虽然李宝华深知自己做的事情违法，但他的善念早已经被金钱腐蚀。没等李宝华大展拳脚，警方就端了李宝华所在的传销窝点。因为参与传销，李宝华被关进监狱，劳教两年。监狱的生活非但没让他从此走入正途，反而给了李宝华更多解读人性的机会。出狱之后，李宝华更加渴望金钱了。不过，有了第一次婚姻的经验，李宝华不再寄希望于婚姻改变命运。李宝华在第二段婚姻之前，曾与一位叫做阿强的男子有过情感纠纷，不过李宝华很快与他分了手。李宝华嫁的第二个男人名叫于某明，是一位四川人。自从李宝华和他结婚之后，他的运势被彻底打开。二零零五年成了李宝华前半生中最重要的一年。二零零五年刚过，李宝华迎来了大涨时期。他在厦门成立了新公司，并于二零零八年投资五千万资金，成立了厦门明大置业投资有限公司。对于第一桶金的由来，李宝华一直讳莫如深。不过，根据他日后发迹的模式，最初成立公司的五千万多半也是靠向他人兜售项目得来的。李宝华仿佛坐上了神奇的电梯，地位从最底层一下子到了顶层。自此之后，李宝华的身边再也没有了穷酸气。与之相反的是，他的身边围绕的不是富豪，就是贵人。二零零七年，李宝华的身边出现了一名神秘男子，有了他的身份加持，让李宝华吸金能力暴涨。李宝华身边的神秘男人名叫林晓东，李宝华对其身份讳莫如深，后来才开始对身边人和盘托出。据李宝华讲述，当年他在广东坐牢，就是替此人背锅。如今，林晓东从香港来到内地，就是为了报答李宝华曾经的恩情。当时的李嘉诚和现在一样知名度高，也正是在这种背景下，李宝华便想到了一个赚钱的好办法。那就是通过伪造李嘉诚私生子来获取他人信任，从而到处招摇行骗。这位所谓的私生子，也就是林晓东。在二零零七年时，李宝华与林晓东的骗人计划正式开启。借助李嘉诚的影响力，李宝华在短期内就获得了不少人的支持，甚至在这之中还有人私自给林晓东塞钱，希望可以从中得到更多的好处。自此之后，林晓东好像李宝华的吸金兽。
。李宝华公司开发的几个项目与香港集团合作，与丹麦开发石油，有好多人都投了钱。李宝华出手也相当阔绰，允诺的百分之二到百分之二十四月利息，时间一到，悉数奉上，这让李宝华的声誉暴增，很多人都追在他身后投资。李宝华为了笼络人心，在厦门思明区开了一家豪华 KTV《水晶之约》。李宝华将自己粉饰的如水晶一般清纯透明，《水晶之约》也成了他与富豪朋友们一同享乐的超级会所。不过，百密终有一疏。《水晶之约》开业时，林晓东也到场出席，只不过他的名牌前写的名字是林如发。所有人都沉浸在极致忘我的快乐中，发现端倪的人只有少数几人。李宝华的大部分债权人都沉浸在定期收取超高利息的奢望中，只不过李宝华想要的是他们的本金。他们却想着微不足道的利息。李宝华为了搜罗更多的有钱人，还在厦门开了一处富婆会所——新明园女子私人会所。为了摸清客人的底细，新明园女子私人会所设置了严格的入会制度，比如需要超高入会费、资产证明等。只不过，所有债权人不知道的是，李宝华表面的辉煌都是靠着他们的钱刻意打造的。李宝华以开发项目和高额回报为引子，大肆搜刮钱财。得到钱之后，李宝华会在四川和广东两省注册公司。接着，李宝华会用一部分资金掩盖从前撒下的谎话。然后，李宝华会用大部分款项满足一己私欲，比如购买房产、豪车、游艇、珠宝。然而，凭借李嘉诚热度发展顺利的李宝华，没想到在二零零八年，因为金融危机遭到了公司内投资者的质疑。不想人想要撤资离开，不甘心止步于此的李宝华，再次将李嘉诚私生子搬出。在当时投资者的想法中，李嘉诚毕竟也是圈内知名富豪，即便其私生子林晓东出了问题，那李嘉诚势必也会出面解决，不会不管不顾，自己的资产也会有所保障。更何况，在当时，李宝华为了留住这些投资者，直言会在未来八年的时间里让其获益二十亿。在李嘉诚的保障下，李宝华挺过一关。根据相关信息，他就是凭借这种骗人的方式，成功赚得了十六亿。有了足够资产的李宝华也开始享受生活，一剂美容针就需要花费六十万。不仅如此，为了让自己容颜永存。即便是普通人眼中昂贵的燕窝，他也是毫不犹豫的成箱成箱购买，在日常生活当中也直接将其当做水来喝。为了向众人显示自己的财富，李宝华还沉迷买各种金银首饰，名下的豪车就足足有十多辆，还曾花费六百万购买了一个豪华游艇。在自己的这一番包装下，李宝华顺利成为了厦门富婆中的一员。在不知情的外人看来，李宝华的财富实力堪称是女版的李嘉诚。不仅如此，二零一零年，李宝华演了一场戏，骗过了所有人。她扬言要与第二任丈夫于某明离婚，大半夜召集了所有股东，股东们还没明白来龙去脉，就被李宝华摆了一道。原来，李宝华半夜召集股东开会，是要跟丈夫分割公司股份。不过，李宝华透露给股东一个信息。丈夫介入了自己的房地产项目，如果不继续投资，从前投的钱都要打水漂。不知道李宝华深夜惊扰股东，是不是耍了什么手段？反正公司所有股东听完他的话，纷纷交钱继续入了股。就这样，李宝华手中的三千万项目摇身一变，融了好几个亿。这场假离婚风波没伤害李宝华一分一毫，又让他的身价涨了许多。同年，李宝华又宣称有大生意了。四川南充一家担保公司想要增资扩股，只要投入一定本金，十天就能返一次利，这让许多人又惊喜又将信将疑。重赏之下必有勇夫，果然有人上钩了。有人试探的给李宝华四百万，没想到十天之后果然收到了本金和利息。再后来，好多人陆续向李宝华手中塞钱，最多的一位陆续从口袋里掏出了一个亿。不过，向李宝华投资的人也有小心翼翼的，有人怕李宝华不给钱，跟着他身后催利息。李宝华凭借其三寸不烂之舌，不仅没给对方掏出利息，反倒让对方乖乖的以充单子方式又出了钱。可挥霍无度的李宝华却忽视了一个问题：自己所创建的公司就是一个空壳子，其他投资者投入的资本全部都进入到了自己的腰包中
。时间一长，有不少投资者便发现了其中的问题，于是开始上门讨债。可这个时候的李宝华基本上已经将所有的钱都消费得一干二净。在债主多次上门讨债的情况下，李宝华也不得不将自己的房子出售还债。可这相对于自己上亿的欠款，其实也是杯水车薪。自知无法还清的李宝华还选择了跑路。当李宝华拿到假身份之后，他便不再理会所有债主的信息。直到李宝华人间蒸发之后，他的债主们开始着急了。李宝华共计非法集资高达近三十个亿，数据来自百度百科。但让所有人不可思议的是，李宝华只有小学文化，怎么能骗过众多认知远超过他的富豪们呢？其实一切骗局都被裹上了利益的外壳。或许是从前在传销组织的经历，让李宝华变得更加口舌如簧。最重要的是，李宝华包装的林晓东成了他敛财的担保人。其实林晓东并不是谁的私生子，只是李宝华去香港买房时认识的普通人而已。为了让自己的谎言更具真实性，李宝华每月花两万元钱雇佣林如发当自己公司股东。林如发是林晓东的真名。水晶之约 KTV 开业的时候，因为工作人员疏忽，曾经亮出过他的真名。只不过那时候，李宝华的债权人全都沉浸在他编织的谎言中。他们不知道的是，李宝华挥金如土的钱财，全部是来自自己投给李宝华的本金。李宝华花起钱来，真是毫不手软。据警方统计，倒在李宝华的谎言下的富人有几十人之多，光是被骗了一亿以上的人就有好几个，剩下的人中有十多人被骗了上千万。债主们纷纷醒悟，陆续集结了三十多人到警察局报了警。接警之后，泉州警方迅速在网上发布通缉令，寻找李宝华的踪迹。不过，此时的李宝华仿佛人间蒸发一样，毫无踪迹。直到上海警方接到举报，有人在一处高档小区发现李宝华的踪迹，此人十分狡猾，实施收网行动之前，警方只有两三个人知道，为的就是防止走漏风声。李宝华居住的地方安保很严格，便衣警察无法随意进入。不过，泉州警方和上海警方联手，终于锁定了李宝华具体落脚点。二零一二年七月五日，李宝华最终落网。经过警方审理，李宝华涉案金额巨大，最终经厦门市中级人民法院审理，李宝华犯集资诈骗罪和抽逃出资罪，犯罪事实成立，经数罪并罚，李宝华被判处无期徒刑，后半生都要在监狱度过。除此之外，李宝华的所有个人财产全部要清偿债务，而李宝华的帮凶林如发也没有逃脱法律的制裁，他因集资诈骗罪被判处有期徒刑五年。除此之外，还要没收十万元个人财产。在这次入狱之后，李宝华即便是众多投资者的资产受到损失，却也依旧是没有一丝悔悟，反而直言并不后悔，因为自己已经享受到了常人一辈子也无法享受到的荣华富贵。可即便他已经提前享受，但后半生很长一段时间里，他也只能在狱中度过。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。